Gülten Kışanak, hepimizin bildiği gibi Diyarbakır Amed'in seçilmiş belediye başkanı. Yani Amed halkının iradesi aslında. Bir kumpasla gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aslında daha sonra da Kobane yargılamasına dahil edildi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu olduğu ve birçok siyasetçinin tutuklu olduğu Kobane yargılamasına dahil edildi. Aslında e, mevcut iktidar e, elde edemediği e, belediyeleri e, bu şekilde kayyum atayarak e, ele geçirme e, bir şeydi bu operasyonuydu. Ki e, Soylu da bunu açıkladı. E, işte Tayyip Erdoğan bana dedi ki e, bu belediyeleri istemiyorum ben de geldim gereğini yaptım dedi. Aslında bunu ilan etmiş oldu. Şimdi bu yargılamada 7 yıldır tutuklu olan başkaları da var ama yine bir kumpasla o kişilerin özellikle Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ açısından baktığımızda başka yargılamalarını böyle hızlıca bitirip yattıkları süreyi başka dosyalara dahil etmeye çalıştılar ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadılar uymamak için hani bir sürü dolap çevirdiler. Gülten Kışanak açısından şöyle bir durum söz konusu. Gülten Kışanak ilk Malatya'da yargılanmaya başladı. Yani Diyarbakır dosyasından güvenlik gerekçesiyle Malatya'da yargılanmaya başladı. Bu dosyada MK üyesi olmadığı halde, MK üyelerine açılmış bir dava olduğu halde Diyarbakır Belediye Başkanı, Ahmet Belediye Başkanı olması nedeniyle onun da cezalandırılması gerekiyordu ve onu bu dosyaya kattılar. Hukuki olarak aslında bağlantısız. Ama tabii ki bu dava siyasi bir dava olduğu için kendilerince bu açıdan bir bağlantı kurdular. Gülten Kışanak'ın kesinleşmiş hiçbir cezası yok. Kesintisiz 7 yıldır cezaevinde. Şimdi 7 yıldır kesintisiz cezaevinde olmak ne demek? Yani CMK buna ne diyor? CMK diyor ki 2 yıl diyor tutukluluk. 2 yıldan fazla tutuk, tutuklayamazsın diyor. 2 yıl daha uzatabilirsin diyor. Ama 3713 sayılı yasaya göre, yani terörlü mücadele yasasına göre de 5 yıl daha uzatabilirsin diyor. Ama 5 yıl uzat demiyor. Hani 1 yıl uzatırsın, sonra 1 yıl daha uzatabilirsin. Hani bunun gerekçesini yazarsın diyor. Ama bunun gerekçesi de yok. Bu 7 yıllık süre, yani hakimin bir takdir hakkı yok. 7 yıl dolduğunda bu azami bir süre. Yargılama devam ediyorsa o kişinin hani %100 tahliye olması lazım. Ama onu tahliye etmemek için şöyle bir yol seçmişler. 2022'nin Kasım ayında ki Ekim ayındaki duruşmasında şöyle söyledi mahkeme. Malatya dosyasındaki iddialarla ilgili tahliyesine, Ankara dosyasındaki iddialarla ilgili tutukluluğun devamına. Şimdi dosyalar birleştikten sonra oradaki iddialar, buradaki iddialar diye bir şey olmaz. Zaten bu konuda hani Anayasa Mahkemesi kararları var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Yani suça göre, her suça göre 7 yıl tutukluluk süresinden bahsedilemez. Kaldı ki bu dosyada böyle bir durum da söz konusu değil. Artık bu dosya birleştikten sonra geldiğimiz aşamada 7 yılda oldu. Biz Anayasa Mahkemesi'ne zaten başvuru yapmıştık uzun tutuklulukla ilgili. 25 Ekim yani gözaltına alındığı gün tam 7 yılda olduğunda Anayasa Mahkemesi'ne biz ek bir beyanda bulunduk. Arkasından mahkemesine de beyanda bulunduk. Dedik ki 7 yılı doldu. Artık siz, sizin bir takdir hakkınız yok ve serbest bırakmanız gerekiyor. Mahkeme 12'sinde 12 Ekim'de tutukluluk incelemesi vardı. Biz o tutukluluk incelemesinde de 7 yıl dolmak üzere serbest bırakın demiştik. Orada da şöyle söylüyor. Zaten diyor Malatya dosyasından tahliye ettik. Ankara dosyasından da diyor 2020 yılında tutuklandı diyor. Yani o yüzden diyor ben o 7 yıllık süreyi 2020'den sonra hesaplamaya başlıyorum diyor. E tamam ama o dosyalar birleşti. E o zaman 2016'dan 2020'ye kadar olan tutukluluğu ne yapacağız? Hani yok mu sayacağız? Buharlaşacak mı? Yani burada bir iddia var ki bu dosyada e, Nisan ayında bir mütalaa verildi. Mütalaa verilirken de mütalaada o suç bu suç Malatya, Ankara diye bir şey yok ki. Komple bir iddia var örgüt üyesi olduğunu ve örgüt adına e, belediye başkanı iken veya milletvekili iken suçlar işlediğini iddia ediyorsun ve tek bir mütalaada bulunuyorsun. Tek bir mütalaada bulunurken niye iki ayrı tutukluluk tam bahsediyorsun ki yani tutukluluğu neden ikiye bölüyorsun? O zaman yargılamayı neden birleştirdin? Yani yargılamayı birleştirmek zorundaysan oradaki tutukluluğu da tek tutukluluk olarak saymak zorundasın. Gülten Kışanak'la ilgili dosyada yani hukuki olarak 
e, böyle bir iç, hukuk, iç hukuktaki mevzuata uymama durumu var. E, bu dosya hani siyasi bir dosya diyoruz. E, Gülten Kışanak neden tutuklu, neden yar yargılanıyor? Kürt olduğu için, kadın olduğu için, izlenlerden yana olduğu için tutuklu. E, bu konuda da e, yani hani mücadelemiz e, sadece bu hukuksal e, açıklamayı yapmakla yeterli olmamalı. Yani hani bunu bununla ilgili e, birçok şey yapılmalı. E, kadın örgütleri e, bu e, sürece dahil olmalı e, ve bunu gündemde tutmalıyız diye düşünüyorum.